Yo no sé si usted me está siguiendo. I don't know if you're following me. Pero el Señor vino a buscar fe en la tierra. But the Lord came to seek faith on earth. Y el apóstol Pablo fue quien escribió y dijo que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. It is the apostle Paul who said, faith comes from hearing and hearing from the word of God. Jesús enseñaba la palabra. Jesus taught the word. El poder de Dios estaba con él para sanar. The power of God was with him to heal. Pero no había sanado a nadie. But he had not healed anyone. Hasta que no vio fe. Until he didn't see, until he saw faith. Ahí está en el verso 18. Here we find it in verse 18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, dice el verso 19, subieron encima de la casa. Hay otro pasaje paralelo a este que dice que hicieron una apertura en el techo. And when they could not find how they might bring him because of the crowd, they went up on the housetop. And it, there's a version that says they broke open the roof. Y bajaron con el lecho al paralítico. And they let him down. Poniéndolo en medio delante de Jesús. With his bed through the tilling into the mist before y el verso Jesus. 20 dice al ver él la fe de ellos entonces habló y dijo hombre tus pecados te son perdonados in verse 20 it says that when he saw their faith he said to him man your sins are forgiven you el Señor anda buscando fe. the Lord is seeking faith aunque el poder del Señor esté sobre él para sanar Although the power of God was with him to heal. El Señor no hace nada a no ser que encuentre fe en su pueblo. He does nothing unless he finds faith in his people. Cuando él vio la fe de ellos. When he saw their faith. Entonces habló y dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Then he spoke and said, man, your sins are forgiven. Ese es el evangelio de Jesucristo que nosotros perdón, predicamos. This is the gospel of Jesus Christ that we preach. Que nos nosotros, amados hermanos, muchas veces venimos buscando sanidad. Brethren, many times we seek healing. Y el Señor nos perdona los pecados. And the Lord forgives us of our sins. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Santiago 5, 14 y 15. We find it in James 5, 14, 15. El verso 14 dice, está alguno entre vosotros enfermo. Llame a los ancianos de la iglesia. Úngale con aceite. Dice el verso 14 y el 15 dice y la oración de fe salvará, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Verso 14. No está aquí. Está aquí, ok, muy bien, en inglés. 14 y 15. Verso, James 5, 14 says, is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Amen. And the prayer of faith shall save the sick and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, They shall be forgiven him. Ese que al hombre lo pusieron delante de Jesús para que recibiera sanidad. They brought this man before Jesus to receive healing. Y el Señor le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. And the Lord said, man, your sins are forgiven. Verso 21, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? And we find in verse 25, and the scribes and Pharisees began to reason, saying, Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Es que Jesucristo era Dios. It's that Jesus Christ was God. Y los judíos no entendían eso. And the Jewish people could not understand this. A él se le atribuyen atributos divinos. He, it, 
receives divine attributes. Y repito, Dios el Padre no comparte esa gloria con nadie. I repeat, God the Father does not share this glory with anyone. Solamente con su Hijo. Only with his son. Y con el Consolador, el Espíritu Amen. Santo. The Comforter, the Holy Spirit. Okay. Los judíos no entendían que Jesús era Dios. The Jewish people did not understand that Jesus was God. Verso 22, entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? Verse 21, and the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Oh, verse 22 says, But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, Why are you reasoning in your hearts? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise up and walk? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. He said to the man who was paralyzed, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Al instante, levantando, levantándose en presencia de ellos, se fue a su casa, glorificando a Dios. Immediately he rose up before them and went to his house, glorifying God. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. And they were all amazed and they glorified God and were filled with fear saying, we have seen strange things, marvelous things today. Escuche bien. Listen well. Cuando hay fe. When there is faith, podemos hablar y confesar la palabra del yes, Señor. We can speak and confess the word of God. Y lo que usted diga creyendo, and what you say believing, será hecho, dice el Señor. Where is this in the Bible? Este es un texto maravilloso. This is a marvelous verse. A través del cual el Señor viene ministrándome en estos días. Where Jesus has been ministering to me in these days. Marcos 11, 23. Mark 11:23. El Señor había maldecido la higuera. The Lord had cursed the fig tree. Y la higuera se había secado desde sus raíces. And the fig tree dried off from its roots. Y los discípulos estaban maravillados. And the disciples were marvelled. Y decían, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. And they said, Lord, the fig tree that you cursed it has dried up. Y el Señor le dice, tener fe en Dios o tener la fe de Dios. And he said, have a God's faith. Y dice la escritura. And scripture says, que el Señor le dice en el verso 23, that the Lord tells him in verse 23 de Marcos 11, of Mark 11 porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho Whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Usted que está escuchando este mensaje. You who are listening to this message. Escucha bien. Listen well. Quizás usted tiene una enfermedad. Maybe you have a sickness. O quizás usted tiene una situación. Or maybe you have a situation. O un problema. Or a problem. Lo que sea que le está agobiando. Whatever is keeping you down. Déjeme decirle. Let me tell you. Que si usted tiene fe. If you have faith. Y usted no duda en su corazón. And you do not doubt in your heart. Usted le puede decir a ese monte. You can tell that mountain. Quítate de delante de mí. Amen. Remove yourself from me. Y mientras yo hablo esto. And as I speak these things. Yo confío. I trust que el Señor está despertando fe en tu vida. The Lord is awakening faith in your life. Para hablarle a ese problema. To speak into that. Para hablarle a esa situación. To speak to that situation. Para hablarle a esa enfermedad. To speak to that situation. Y decirle quítate y échate de delante de mí en el nombre de Jesús. Si no dudar en su corazón, no heart, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que usted diga le será hecho, dijo el Señor. No lo 
dice el pastor. The pastor didn't say lo dijo el Señor Jesucristo. Háblale al problema. Speak to the problem. Si tienes fe, If you have faith, el poder de Dios se va a manifestar a favor tuyo. Eso es lo que anda buscando el Señor. Fe en la tierra. Fe en su pueblo. Para hacer el milagro que tú tanto, tanto estás esperando. El Padre busca adoradores. El Hijo busca fe. The Father sees worshipers, the Son sees faith. Y el Espíritu Santo busca cuerpos para ungirlos y llenarlos de su presencia. And the Holy Aleluya. Spirit seeks bodies to anoint and fill with his presence. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Our bodies are the temples of the Holy Spirit. Dios quiere que nuestros cuerpos sean templos del Espíritu Santo. God wants for our bodies to be the temple of the Holy Spirit. Que nuestros cuerpos sean una extensión de sus manos. Una extensión de sus pies. Una extensión de su mirada. Para que usted en calidad de creyente del Evangelio de Jesucristo. Usted y yo podamos hacer las obras que Cristo hizo y aún obras mayores. Que a través de la imposición de sus manos. And through the laying of hands of your hands, el Señor haga obras extraordinarias. The Lord may do extraordinary yeah. para la gloria de su nombre. For the glory of His name. Para que las almas se conviertan so a él. souls may be saved. Y para que la fe de nuestros hermanos sea confirmada. And so that the faith of our brother may be confirmed. Aleluya. Viva. Yo voy a concluir este mensaje. I'm going to conclude this message. Por eso. Tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. This is why we need to take care of our bodies. Porque es templo del Espíritu Santo. Because they are the temple of the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo lo anda buscando para llenarlo, para ungirlo y para usarlo. The Holy Spirit is seeking him to fill and to anoint. Nuestro cuerpo es importante para Dios. Our bodies are important to God. Yo estaba pensando en esto. I was meditating on this. Y pienso que a veces ofendemos a Dios. And I think that sometimes we offend God. Cuando nosotros le echamos al cuerpo cualquier cosa. When we put into our bodies whatever. <laughs> Comidas altas en colesterol. Food that is high in cholesterol. Así es. Así es. Aleluya. Él quiere que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo. Amén. 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 Porque Él quiere llenarlo, unirlo y usarlo para su gloria. El Padre busca adoradores. El Hijo busca fe. En su pueblo y el Espíritu Santo. Nuestros cuerpos para llenarlo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y demos gracias a Dios por su presencia. Y por su palabra. Aleluya. Un tiempo atrás, mientras predicaba, el Señor sanó una hermana en su asiento. While she was seated. Durante la predicación. During the preaching. Algunos domingos atrás. Some Sundays ago. El Señor hizo una sanidad en la hermana María Rivera. The Lord did a healing in Sister Maria Rivera's body. Y recientemente. And recently. El Señor hizo una sanidad en una hermana que se llama Ena. The Lord healed a, a, a sister named Ena. Esa hermana está aquí. She's here. Pase por aquí para que testifique, hermano. Please come Brevemente. and testify briefly. Porque vamos a orar en breve por los enfermos. Because we are going to pray briefly. Mientras ella testifica. So, for the, those who are sick. While she testifies. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador. If you haven't accepted Jesus as your Savior. Mm -hmm. Yo le invito. I invite you. A dar ese gran 